এমপিও শিক্ষার্থীবৃন্দ অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম আজকে আমরা তৃতীয় অধ্যায় লেকচার নম্বর নয় লেকচার নম্বর নয় আজকে আমার আলোচনা বিষয়বস্তু হচ্ছে গতির সমীকরণের ভ্যাক্টর রূপ গতির সমীকরণের ভ্যাক্টর রূপ গতির সমীকরণের ব্যাক্টর সমতল গতির ক্ষেত্রে তথা দ্বিমাত্রিক গতির ক্ষেত্রে গতির সমীকরণ সমূহ ব্যাক্টর রূপে প্রকাশ করা হয়ে থাকে এই সমীকরণগুলো সমতরণের গতির বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তরণ এ সমান ধ্রুবক এর আগেও আমরা তরণ এ সমান ধ্রুবক ধরেছিলাম ঠিক আছে যেহেতু এখানে ব্যাক্টর সেই ক্ষেত্রে ভেক্টর এ সমান ভেক্টর এ সমান ধ্রুব ভেক্টর এ সমান ধ্রুব আন্ডারস্ট্যান্ড ধরা যাক যে কোনো সময়টিতে কোনো বস্তুর অবস্থান ভেক্টর বেগ ও তরল এবং তাদের উপাংশগুলো যথাক্রমে যেমন আমরা অবস্থান ভেক্টরের উপাংশ জানি অবস্থান ভেক্টর যদি উপাংশের মাধ্যমে প্রকাশ করি অবস্থান ভেক্টর আর সমান এক্স আই প্লাস ওয়াই দ্বিমাত্রিক গতির ক্ষেত্রে আন্ডারস্ট্যান্ড তোমার বেগ ভি সমান বেগ ভি সমান বি এক্স আই বি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে এরপর তোমার তরল এ সমান তরল এ সমান এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে আন্ডারস্ট্যান্ড তরল এ ধ্রুব থাকা উপাংশগুলো অর্থাৎ এ এক্স এবং এ ওয়াই ধ্রুব থাকে ধরা যাক সময় গণনা শুরুতে অর্থাৎ টি আই সমান শূন্য সময় গণনা শুরুতে টি আই সমান শূন্য সময় গণনার শুরুতে টি আই সমান শূন্য টি আই বলতে ইনিশিয়াল টাইম যেমন কোনো একটা বস্তু যখন কোনো এখান থেকে মনে করে দিকে যাত্রা শুরু করলো ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে প্রাথমিক যে সময় টি আই সমান শূন্য এর আগে আমরা লিখতাম টি সমান শূন্য আর এইদিকে লিখতাম টি সমান টি এখন একটা হবে টি আই আর একটা টি এম আই হলো আদি আর এ হলো ফাইনাল আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে সময় গণনা শুরুতে টি আই সমান শূন্য তখন বস্তুটি অবস্থান ব্যাক্টর অর্থাৎ আদি অবস্থান ব্যাক্টর বা আর নট সেক্ষেত্রে বস্তুটির আদি অবস্থান ব্যাক্টর বা আর নট আদি অবস্থান ব্যাক্টর হবে আর নট আদি অবস্থান ব্যাক্টর আর নট এবং সেই ক্ষেত্রে বেগ বা আদি বেগ হবে সেই ক্ষেত্রে আদি বেগ হবে আদি বেগ হবে ভি নট সেই ক্ষেত্রে আদি বেগ ভি নট এক্ষেত্রে উপাংশগুলোর সাহায্যে প্রকাশ করলে আমরা পাব আর নট সমান ব্যাক্টর আর নট সমান আর নট সমান এক্স নট আই প্লাস ওয়াই নট ওয়াই নট জে আজ অবস্থান ভ্যাক্টরকে যদি উপাংশের মাধ্যমে প্রকাশ করি তাহলে এক্স নট আই প্লাস ওয়াই নট জে আবার ভি নট সমান হবে আবার ভি নট সমান ভি নট সমান ভি এক্স নট আই প্লাস ভি ওয়াই নট জে এইভাবে আমরা উপাংশের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি এখন আমরা ভি সমান ভি সমান এক নং গতির সমীকরণ ভি সমান ভি নট প্লাস এটি এইটা আমরা এখন প্রতিবাদন করব আন্ডারস্ট্যান্ড 
এই যে আমরা প্রতিপাদন করতে চাই তা আমরা জানি কি একমাত্র গতির ক্ষেত্রে এক সক্ষ বরাবর গতির সমীকরণ বি এক্স সমান একমাত্র গতির ক্ষেত্রে গতির ক্ষেত্রে বি ভি এক্স সমান বি এক্স নট প্লাস এ এক্স টি ভি এক্স সমান ভি এক্স নট টি প্লাস এ এক্স এ এক্স টি প্লাস এ এক্স টি এই সমীকরণ যদি ব্যক্ত রূপে প্রকাশ করতে যায় তাহলে কি হবে ভি এক্স আই সমান ভি এক্স নট টি আই প্লাস এ এক্স আই এ এক্স আই এ এক্স আই টি আন্ডারস্ট্যান্ড এইটা হলো তোমার এক সক্ষ বরাবর একমাত্র গতির ক্ষেত্রে একমাত্র গতির ক্ষেত্রে এক সক্ষ বরাবর এক অক্ষ এক সক্ষ বরাবর এরকম ওয়াই অক্ষ বরাবর হবে ওয়াই অক্ষ বরাবর হবে বি ওয়াই জে সমান বি ওয়াই নট টি জে প্লাস এ এক্স জে টি আন্ডারস্ট্যান্ড এখন যদি আমরা এই দুইটা যোগ করতে যাই তাহলে কি হবে ভি এক্স আই প্লাস ভি ওয়াই জে সমান ভি এক্স নট আই ভি এক্স নট আই প্লাস বি ওয়াই নট জে ইন্টু টি প্লাস এ এক্স এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে এর সাথে হবে টি আন্ডারস্ট্যান্ড এখান থেকে আমরা আগে যে সমীকরণগুলো নিয়ে আসছি দেখো ভি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে এর পরিবর্তে লিখতে পারি আমরা ভ্যাক্টর ভি আবার এখানে দেখো বি এক্স নট এখানে আমরা একটা এখানে দু একটা সমীকরণ লিখেছি এই যে ভি নট সমান বি এক্স নট আই প্লাস বি ওয়াই নট জে তাহলে এটার পরিবর্তে আমরা লিখব বি ভ্যাক্টর ভি নট প্লাস আবার এইটার পরিবর্তে লিখব আমরা এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে সমান ভ্যাক্টর এ ভ্যাক্টর এ টি তাহলে আমরা আমাদের সমীকরণটা পেয়ে গেছি ভি নট প্লাস এ টি ভি নট প্লাস এ টি একটা সমীকরণ আমরা প্রতিপাদন করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা আর একটা সমীকরণ প্রতিপাদন করতে চাই এটা হলো দুই নং সমীকরণ ভ্যাক্টর আর সমান ভ্যাক্টর আর সমান আর নট প্লাস ভি নট টি প্লাস আর নট হাফ ভি নট প্লাস ভি হাফ হাফ ভি নট প্লাস ভি ইন্টু টি এই সমীকরণটা আমরা এখন প্রতিবাদন করব আন্ডারস্ট্যান্ড আগে সমীকরণ থেকে আমরা কিছু জিনিস এখানে নিয়ে আসবো সেটা হলো এক্স আই সমান এই সমীকরণকে আগে সমীকরণ থেকে আমরা একটা সমীকরণ এখানে নিয়ে আসবো এক্স সমান এক্স নট প্রতিবাদ এক সমান এক সমান এক্স নট প্লাস হাফ বি এক্স প্লাস বি এক্স নট হাফ বি এক্স নট প্লাস বি এক্স প্লাস বি এক্স নট প্লাস বি এক্স ইন্টু টি এগুলো আমরা আগে সমীকরণগুলো প্রতিপাদন করেছিলাম সেখান থেকে একটা সমীকরণ নিয়ে আসলাম এখন এই সমীকরণটি যদি আমরা ব্যক্ত রূপে প্রকাশ করতে যাই এক সক্ষ বরাবর তাহলে ব্যক্ত রূপে প্রকাশ করলে হবে ব্যক্তর রূপে প্রকাশ করলে হবে এক্স আই সমান এক্স নট আই প্লাস হাফ 
भी एक्स नॉट प्लस भी एक्स आई आई टी अंडारस्टैंड यही हलो तुम एक्स अक्ष बराबर ए रकम वाई अक्ष बराबर जो नीते जाए क्षेत्र हम तुम वाई जे समान वाई नट जे प्लस हाफ भि वाई नट प्लस भि वाई जे टी अंडारस्टैंड एन जो दुईटा समीकरण जो करी तीन एक्स आई प्लस वाई जे समान एक्स नट आई प्लस वाई नट जे हाँ एन आप एक खेत जो जो करते जा हाफ भि एक्स नट भि एक्स नट भी एक्स नट आई भि एक्स नट आई प्लस भि वाई नट जे एक बी एक्स नट आई नहीं आसलम एखन थे बी वाई नट जे नहीं आसलम एक साथ थक तुम्हार टी अंडारस्टैंड तो एक सेकेंड पेज दिए दिल एक भि एक्स प्लस भि एक्स आई प्लस भि एक्स आई प्लस भि वाई जे भि एक्स आई प्लस भि वाई जे एर साथ तुम्हारे थक हाँ एन आप देखो आगे समीकरणगुल आनते वैक्टर आर समान वैक्टर आर समान एक्स आई प्लस वाई जे क्या ये हमें लिखब कि वैक्टर आई अवस्थान वैक्टर आर समान ये लिखब ये वैक्टर आर नट ये लिखब वैक्टर आर नट प्लस हाफ ये लिखब तुम्हार भि एक्स नट भि एक्स नट आई प्लस भि वाई नट जे समान भि नट क्या ये लिखब भि भि नट हाफ एखे बी एक्स नट एखे बी बी एक्स नट प्लस भि एक्स भि एक्स नट भि एक्स नट प्लस और ये तुम्हार नट यस नट भि नट ये परिवर्तन भि नट भि नट भि नट और यार परिवर्तन हो तुम भि एक्स आई ती ये भि अंडारस्टैंड मैं आगे समीकरणगुल देखे हमारे मानगुल बसा भि हाँ तब मन है मैं लक्ष्य पचते तर मान कि अवस्थान वैक्टर आर समान आर नट प्लस हाफ बी नट प्लस भि इंटु टी तब द्वित समीकरण प्रतिपादन करते आशा करी तुम्हारा बुझते तृत्य समीकरण समीकरण की प्रतिपादन कर आर नट अवस्थान वैक्टर आर आर अवस्थान वैक्टर आर समान आदि अवस्थान वैक्टर प्लस भि नट टी प्लस हाफ ए टी स्कोर ये हम एपादन कर यहाँ करते चाहिए अंडारस्टैंड एकम्र गतर क्षेत्र पे आगे एक्स समान एक्स नट एकम्र गतर क्षेत्र एक्स अक्ष बराबर भि एक्स समान भि एक्स समान एक्स नट एक्स समान एक्स नट प्लस एक्स समान एक्स नट प्लस भि एक्स नट टी भि एक्स नट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्कोर एक सक्ष बराबर एकम्र गतर क्षेत्र ए रकम समीकरण पे अंडारस्टैंड एन एट एक सक्ष बराबर जो वैक्टर रूपे लिखते जाए से क्षेत्र में क्यों वैक्टर रूपे जो लिखते जाए वैक्टर रूप त्स आई प्लस एक्स आई समान एक्स नट आई प्लस भि एक्स नट आई टी प्लस हाफ ए एक्स आई टी स्कोर तो ए रकम वाई अक्ष बराबर से क्षेत्र में वाई वाई जे समान वाई नट जे प्लस 
b y not z square t plus half a y a y j t square এখন এই দুইটাকে যদি আমি যোগ করতে যাই সেক্ষেত্রে হবে x i plus y j সমান x not plus y not x not i plus y not j এরপরে v v x not i plus b y not z এখান থেকে আমি t কমন নিলাম মানে এখান থেকে এই দুইটাকে একখানে করলাম এই দুইটাকে পাশাপাশি লিখলাম এই দুইটাকে আমরা পাশাপাশি লিখলাম আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে হাফ এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে এ ওয়াই জে টি স্কোয়ার হ্যাঁ এইটাকে আবার আমরা লিখতে পারি আর এইটাকে লিখতে পারি আর নট এইটাকে লিখতে পারি বি নট এইটাকে লিখতে পারি বি নট সাথে টি প্লাস হাফ আর এইটাকে লিখতে পারি তরণ এ হাফ এ টি স্কোয়ার তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে বুঝতে পারছি আর নট প্লাস বি নট প্লাস বি নট টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এইটা আমাদের মানে সেই সমীকরণ যেটা আমরা প্রতিবেদন করতে চেয়েছিলাম আশা করি বুঝতে পারছ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন শেষ সমীকরণটি প্রতিবাদন করতে চাই আন্ডারস্ট্যান্ড ঘ নাম্বার ভি ডট বি সমান ভি ডট বি সমান ভি নট ডট ভি নট বি নট ডট ভি নট সমান হাফ হাফ এ আর মাইনাস আর নট হাফ এ আর মাইনাস আর নট হাফ এ আর মাইনাস টু এ আর মাইনাস আর নট টু এ টু এ ডট আর মাইনাস আর নট এই সমীকরণটা আমরা এখন প্রতিপাদন করব এইটাকে অবশ্যই আমরা এরকম লিখতে পারি ভি স্কোয়ার সমান বা ভি স্কোয়ার সমান ভি ন স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ আর মাইনাস আর নট হ্যাঁ এইটাকে আমরা এখন প্রতিপাদন করব তাহলে গতির সমীকরণ থেকে আমরা জানি এক্স অক্ষ বরাবর গতির সমীকরণ থেকে আমরা জানি ভি এক্স স্কোয়ার সমান ভি এক্স স্কোয়ার সমান এক্স অক্ষ বরাবর ভি এক্স স্কোয়ার সমান ভি এক্স ন স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ এক্স প্লাস টোয়াইস এ এক্স এক্স মাইনাস এক্স নট টোয়াইস এ এক্স এক্স মাইনাস এক্স নট আন্ডারস্ট্যান্ড এইটাকে যদি আমি আবার এইভাবে লিখতে পারি দেখো ভি এক্স আই বি এক্স আই ডট বি এক্স আই এই দুইটাকে যদি আমি ডট গ্রহণ করি আই ডট আই সমান ওয়ান তাহলে ভি এক্স স্কোয়ার এইরকমভাবে ভি এক্স নট আই ডট ভি এক্স নট আই এইভাবে আমরা লিখতে পারি তারপরে তোমার টু এ এক্স আই টু এ এক্স আই ডট এক্স মাইনাস এক্স নট আই এখানেও তোমার একই অবস্থা আই ডট আই গুণ দিল ওয়ান সেই ক্ষেত্রে বি এক্স নট স্কোয়ার এই ক্ষেত্রে তোমার আই ডট আই সমান ওয়ান কাজে এটি থাকে টু এ এক্স এক্স মাইনাস এক্স নট ওয়াই অক্ষ বরাবর সেই ক্ষেত্রে হবে বি ওয়াই জে ডট বি ওয়াই জে তাহলে বি ওয়াই নট বি ওয়াই নট আই ডট বি বি ওয়াই নট জে প্লাস বি ওয়াই নট জে এরপর লিখবা টোয়াইস এ ওয়াই জে ডট ওয়াই মাইনাস ওয়াই নট জে এখন আমরা এই দুইটাকে 
যোগ করব দুইটাকে যোগ করব যোগ করলে কি হয় দেখো ভি ভি এক্স আই ভি এক্স আই ডট ভি এক্স আই ভি এক্স আই ডট ভি এক্স আই প্লাস ভি ওয়াই জে ডট ভি ওয়াই জে এই দুইটা আমি যোগ করলাম ঠিক আছে এইটা এটা যোগ করলাম এখন আমরা ডান পাশে চলে যাই ভি এক্স নট আই ভি এক্স নট আই ডট ভি এক্স নট আই প্লাস ভি ওয়াই নট ভি ওয়াই নট জে প্লাস ভি ওয়াই ভি ওয়াই নট জে ডট ভি ওয়াই নট জে তাহলে এই দুইটা আমি এক জায়গায় রাখলাম ঠিক আছে এরপরে আমি এখানে আসব প্লাস টোয়াইস এ এক্স টোয়াইস এ এক্স আই টোয়াইস এ এক্স আই ডট এক্স মাইনাস এক্স নট আই প্লাস টোয়াইস এ ওয়াই জে ডট ওয়াই মাইনাস এ ওয়াই জে ডট ওয়াই মাইনাস ওয়াই নট জে এইটা আমরা লিখলাম আন্ডারস্ট্যান্ড এখন আমি এটাকে লিখতে পারবো ভি ভি ডট ভি ভি ডট ভি ভি ডট ভি বাম পাশের থেকে লিখব আমি ভি ডট ভি এখানে দেখো এটা যদি আমি ভি ডট ভি লিখি তাহলে কেমন হয় ভি ডট ভি ডট ভি ডট ভি ভি ডট ভি তো ভি ভির পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ভি এক্স আই প্লাস ভি ওয়াই জে ভি এক্স আই প্লাস ভি ওয়াই জে এইটা আমি ব্যাখ্যাটা তোমাদেরকে এইভাবে দিচ্ছি ভি এক্স আই যেমন ভি এক্স আই ভি এক্স আই প্লাস ভি ওয়াই জে ঠিক আছে ইন্টু আবার এই ভি পরিবর্তে লেখা যায় একই জিনিস বি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে এখন আমি যদি এইটার সাথে এটা ডট গুণন করি তাহলে হবে বি এক্স স্কোয়ার বি এক্স স্কোয়ার কারণ আই ডট আই সমান কি ওয়ান তাহলে ভি এক্স স্কোয়ার আর এখানে হবে তোমার বাকিটা হবে তোমার শূন্য এইটার সাথে যদি আমি এইটা গুণ দেয় তাহলে হবে তোমার শূন্য এরকম এইটার সাথে এটা গুণ দিল শূন্য এইটার সাথে এটা গুণ দিল হবে বি ওয়াই স্কোয়ার তাহলে বি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার তা আমি যেটা লিখছিলাম বি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার বি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার এইটার পরিবর্তে আবার লেখা যায় বি স্কোয়ার এইটার পরিবর্তে আবার লেখা যায় বি স্কোয়ার কাজে আমি এইটাকে এই দুইটাকে এক করতে লিখতে পারি বি ডট বি আন্ডারস্ট্যান্ড আবার দেখো এই বি বি পরিবর্তে লিখতে বি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে আবার এই বি পরিবর্তে বি এক্স আই ওয়াই প্লাস বি ওয়াই জে এই দুইটাকে যদি আমি ডট গ্রহণ করি তাহলে বি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার বি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার এইটার পরিবর্তে আমি লিখতে পারি বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার যে কথা বি ডট বি একই কথা বি ডট বি একই কথা এরপরে আমরা আসব কি দেখো বি এক্স নট আই প্লাস বি ওয়াই নট জে বি এক্স নট আই প্লাস বি ওয়াই নট জে বি এক্স নট আই প্লাস বি ওয়াই নট জে এর সাথে ডট গ্রহণ হবে বি এক্স নট আই বি এক্স নট আই প্লাস বি ওয়াই নট জে আচ্ছা এখন আমরা এটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবো আন্ডারস্ট্যান্ড যদি আমি 
এইটার সাথে এইটা ডট গ্রহণ করি তাহলে এইটা পাবো আর যদি এইটার সাথে এটা ডট গ্রহণ করি শূন্য হবে আন্ডারস্ট্যান্ড মানে আই ডট যে সমান শূন্য আবার এইটার সাথে এটা ডট গ্রহণ করলে শূন্য হবে কারণ জে ডট আই সমান শূন্য আবার এইটার সাথে এটা গুণ দিলে আমি পাবো বি ওয়াই বি ওয়াই নট আই ডট বি ওয়াই নট বি ওয়াই নট জে বি ওয়াই নট জে ডট বি ওয়াই নট জে আন্ডারস্ট্যান্ড তাইলে আমরা এই দুইটাকে ডট গ্রহণ করলে এইটা পাবো এরপর আবার এখানে আসি টোয়াইস এ এক্স আই টোয়াইস এ এক্স আই এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই এ ওয়াই জে এর সাথে আমরা ডট গ্রহণ করব এক্স মাইনাস এক্স নট আই এক্স মাইনাস এক্স নট আই এক্স মাইনাস এক্স নট আই এক্স নট আই প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই নট জে ওয়াই মাইনাস ওয়াই নট জে এখান থেকে আবার আমরা দেখব যে এখানে আসা যায় কি না এখানে আসা যায় ভালো করে খেয়াল করবো টু এক্স আই টু এক্স আই এইটার সাথে যদি আমি এইটা ডট গ্রহণ করি তাহলে এইটুক পাবো এইটুক পাবো আন্ডারস্ট্যান্ড আর এইটার সাথে যদি আমি এইটা ডট গ্রহণ করি শূন্য হবে আন্ডারস্ট্যান্ড আচ্ছা আবার এইটার সাথে যদি আমি এইটা গুণ করি শূন্য হবে কারণ যে ডট আই সমান শূন্য আবার এইটার সাথে যদি আমি এইটা ডট গ্রহণ করি তাহলে এইটা পেয়ে যাব আশা করি বুঝতে পারছ আচ্ছা এখন আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি ভি নট এইটা পরিবর্তে লেখা যায় ভি নট ডট আবার এইটার পরিবর্তে লেখা যায় ভি নট ভি নট ভি নট প্লাস আবার দেখো টু এইটার পরিবর্তে লেখা যায় এ তরণ এ আর এইটার পরিবর্তে লেখা যায় এখানে আবার এইটাকে ভাগ করা যায় এক্স নট আই প্লাস ওয়াই নট জে এক্স নট আই প্লাস ওয়াই নট জে এক্স নট আই প্লাস ওয়াই ওয়াই মানে এক্স আই প্লাস ওয়াই জে এইটার পরিবর্তে লেখা যায় অবস্থান ভেক্টর আর বোঝাইতে পারছি মানে এক্স আই প্লাস ওয়াই জে এই দুটো যদি প্লাস করি তাহলে এখানে লেখা যাবে অবস্থান ভেক্টর আর আবার এই দুটা যদি আমি একখানে করি এক্স আই এক্স নট আই মাইনাস কভার নিলে এক্স নট আই প্লাস ওয়াই নট জে এখানে আবার লিখতে পারি মাইনাস মাইনাস আর আর নট মাইনাস আর নট তাইলে আমাদের যে সমীকরণটা প্রতিপাদন করার কথা ছিল সেটা ছিল টোয়াইস এ ডট আর মাইনাস আর নট তো এইটাকে আবার লিখতে পারি তো একটা সমীকরণ তোমার প্রতিপাদন হয়ে গেছে আর এইটাকে লিখতে পারি বি স্কোয়ার সমান ভি নট স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ আর মাইনাস আর মাইনাস আর আশা করি তোমরা মানে বুঝতে পারছ তাহলে বি স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ ডট আর মাইনাস আর নট আর একটা সমীকরণ ভি ডট ভি সমান বি নট বি নট প্লাস টোয়াইস এ আর মাইনাস আর নট তাহলে দুইটা সমীকরণে আমরা প্রতিপাদন করতে সক্ষম হলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ ইনশাল্লাহ আগামীতে আবার সাক্ষাৎ হবে আল্লাহ হাফেজ